안녕하세요. 광화문에서 볼일을 보고 경복궁역으로 왔습니다. 오늘은 인왕산 자락길을 따라 초소책방, 창의문, 윤동주 문학관까지 산책하겠습니다. 한복을 곱게 차려입은 관광객들이 궁궐 나들이를 가려나 봅니다. 이 골목은 세종마을 음식문화 거리입니다. 인하우산 등반은 여기서 마무리해도 좋겠네요. 오늘은 날씨도 좋고 하늘도 파랗습니다. 동담을 따라 올라가고 있습니다. 화학전과활 속의 체험장이 보이네요. 화학정은 고종의 명으로 궁술 연습을 위해 지은 사정이랍니다. 청와대와 경복궁을 지키는 호랑이가 보입니다. 전망대에서 바라보는 서운 경치 너무 좋습니다. 야경도 멋질 것 같습니다. 땀 흘리면서 산책했더니 커피 한잔 생각나네요. 아이스 아메리카노 한잔 마시니 개운합니다. 카페에서는 남산타워까지 보입니다. 인왕산 자락길 산책하기를 잘했네요. 커피를 마셨더니 기운이 나네요. 산책길도 편하고 경치도 아름답습니다. 서시가 쓰인 기념비와 서울타워가 보입니다. 윤동주 시인은 서촌에서 하숙하며 인왕산에 올라 시상을 다듬었다고 합니다. 
살짝 덥지만 산책하며 보는 풍경은 괜찮습니다. 시인의 언덕길과 서울 한양도서 순서길은 이어져 있습니다. 청각길을 따라 내려갈게요. 서울에서 성덕을 따라 걷는 것이 참 멋집니다. 산을 내려오니 동네가 나옵니다. 창을 유는 한양의 사소문 중에 하나로 유일하게 원형을 유지하고 있습니다. 오늘 마지막 목적지인 윤동주 문학관으로 가고 있습니다. 감사합니다. 여러분, 윤동주 시인 하면 어떤 느낌이 드시나요? 윤동주를 기억하는 공간에는 사진 자료와 친필 원고가 전시되어 있습니다. 나라를 빼앗긴 윤동주 시인의 고뇌가 느껴집니다. 윤동주 시인의 발자취를 볼수 있는 귀중한 시간이었습니다. 여러분, 오늘 인왕산 자락길 산책 코스 어떠셨나요? 아름다운 서울 경치와 윤동주 시인의 발자취까지 보게 되어 오랜만에 좋은 시간을 가졌습니다. 선선해지는 요즘 여러분도 둘러보시면 좋겠네요. 지금까지 시청해주셔서 고맙습니다. 구독, 좋아요 부탁드려요.